我是在赵建恒淘宝订单里发现陈队的孕妇用品，才意识到他可能出轨。因为我们压根就没有孩子，我尝试到往前翻了翻订单，各种我舍不得买的高端品牌的美妆护肤品，以及一个限量手包。在赵建恒所有的亲戚朋友里，近期怀孕的大概只有他的一个女下属。今天又是他们部门聚餐的日子，这一切都是碰巧了。这是谁啊？这么漂亮，是不是走错了？大家好久不见，原来是嫂子啊，真是越来越年轻了呢。是啊，就跟明星似的。嫂子，你就坐这儿呗。你干什么？这么多人？怕什么呀？我们是正常的夫妻。哎哎哎，建成，来，咱们喝一个，来，来，小王喝一个，谢谢，赵总一个，来。这包不错呀，哪里买的，小梅？这个包可是我老公找代购加价帮我抢到的，很不容易。老公，什么时候结的婚呀？都没有听我家建恒说过呢，怎么还怀孕了呢？去年领的证，一直没摆酒席。就没碰一根董事说，所以他和赵建恒去年就勾搭上了。姐姐今天这个妆化的不错呀，上了年纪的人就是该好好保养一下。毕竟像赵哥这么优秀的人，公司里凑上来的小姑娘一波接一波的。都该死！你们都该死！姐姐，你没事吧？当然没事了。这话说得好啊，吃惯了山珍海味的人呢，总想尝尝屎是什么滋味。这公司的小妹妹愿意，总比出去找机强。你说是吧，小梅？<笑>逗你的啦！如果……我家剑很敢出轨的话，我一定会手刃了那对狗，所以还麻烦你帮我多多照看它。嗯，就怕到时候哭的是你。小梅她肚子不舒服，你们快点去看看她。剑恒他一向都这么关心下属的吗？啊啊，对对对，都是同事嘛。啊。我今天晚上还有个会，你们帮我给你们的头带个话。呃呃，好。你说沈月是不是发现我们的事儿？怎么可能呢？可是我总感觉他今天话里有话，还故意说我头疼。别瞎想了，房子已经过户给我了，我答应你，尽快离婚。今晚他加班，我们抓紧时间。哼，赵建恒还真是没让我失望啊！沈经理好，您接到城建集团徐总提前到达总统套房的通知了吗？提前到了。嗯，我带四个八，你过来一趟。徐总。这几天，总统套要住进来一位贵客，那是全国的首富，城建集团的徐总。沈月，由你来接待，千万不能给我出任何差错，听到没有？赵建恒公司隶属城建集团，知道员工乱搞男女关系，会不会？你忘了你丈夫怎么背叛你的？你不想报复？你怎么知道？
cold. 내 외침을 던져 헤어날 수 없는 비. 왜? 你有事儿？我说你不为你的白月光守身如玉了，这女人谁呀、啊？你知道，昨天是一场意外，我被人下药。想给你买块咖啡，在凌晨你的注意，然后什么晚晚你是在几点钟？想感受你的呼吸，都没有别的目的。这是我的副卡，你随便刷，算是我对你做了补偿。他这是把我当妓女吗？<笑>徐总出手可真大气呀、啊！不过呢，大家都是成年人，一夜情嘛，我懂的。真要算起来的话呢，徐总这样的人也不是谁想睡就能睡到的。其实还是我赚了，所以这卡我不要，您收回去吧。不过，如果徐总您真的要补偿我的话，不如多陪我几次。好啊，只要你想，我随时都能。好、哦，不好意思，胡老师，真的是你。我们赵叶行舟是名律师，专打离婚官司。你叶律师，我们好像是第一次见面吧？我还有事，先先走了。哎，等等，离婚记得找我。嗯搞定了，搞定什么？这么快拿下你白月光了，可以了。只是巧合。对，你帮我查一下，昨晚到底谁给我下药、嗯？还真有人敢给你下药，我还以为是你。我自导自演。你这一收到消息就赶来海城，顺便还让我打了一方官司，还不够明显吗？当年抛弃我就嫁给这么个东西，活该他过不好。醒醒，你醒醒！喂，幺二零吗？这边有一个人，他晕倒了。你醒了。我打你的。不用。老板，沈小姐拒绝定亲，逃走了。离婚？哼，还真是体恤下属官。哈，睡得还真踏实。建行，你在家里吗？昨天晚上我可真忘带钥匙了。是不是？孩子吧，这地方。你先藏起来。啊，我走。这边，这边，快！哎，哎，小梅，别怕，我带你去医院。等等，你不应该给我一个解释。我回来了。好，现在连装都不装一下。沈月，你在哪呢？你给我出来！爸妈，你们怎么来了？你还有脸问？是不是你把小梅太太差点流产了？原来你们两个早就知道了，小梅和建恒就是普通的同事，他来咱们家做客，你竟然把人害得这么惨。梅冰她是自己摔倒的，至于她是早上来做客，还是做了一晚上的客，我现在还不知道。但是看您二位的架势，今天是铁了心要为他做主的，竟敢污蔑我儿子，我问心无愧。但是你们两个心里有没有鬼，就不知道。如果再敢在这里闹事了，别怪我把所有的事情都说出来。贱人，今天别想走，跟我去医院向小梅道歉。跟我去医院向小梅道歉。小梅她爸可是城建集团的高管，对不起，小梅，你就是在毁建恒的前途。放开我！你再放开我的话，我就报警了。警察可不管这些家务事。你们保安都不做事了吗？就看着别人打你们经理啊！打人了！打人了！上楼去。这件事情因我而起，我来处理。那你昨天晚上做的事就毫无价值了，我必须对我们做点什么。放心吧，我报警
上不去。把他们两个给我丢出去！啊啊、你，你是谁？你就是沈月那个姘头吗？你们谁要是敢再动我一下，我就告到你们倾家荡产！怕了吗？怕了就赶紧叫沈月那个小贱人出来，这样我可以考虑一下不告你们，只让你们赔偿我们的医药费。医药费？多少钱？二十万。二十万可以。我刚说错了，是二十万，是五十万，五十万也没问题，不是五十万，我要一百万。这样吧，我给你们拿的，只是你们有这个命花了。我们是公安局的，跟我们走一趟。哎哎哎，是不是搞错了？老实点，老实点，是他吗？徐总，今天感谢你。我这个人不喜欢拿多两钱，只喜欢实际。这给你。今天打损伤，你你送我这本。你要早点好起来，我还想和沈小姐你尝试一点新的东西。你听我解释。好啊，你解释。我和梅冰之间什么关系都没有。昨天吃完饭有点晚了，她还肚子不舒服。我想着离咱们家近，我就……好啊，我相信你。还有，我想跟你假离婚一段时间。原因呢？月月，你别多想。我之前不是在外面炒股吗？亏了很多钱，房子也抵押了，所以我想给你离婚。等我把钱还上。我答应你。不过呢，我有一个条件。什么条件？我们两个结婚的时候没有办婚礼，但是离婚呢，我想办一场离婚典礼。可是我们已经没有钱。店里的钱呢，我可以刷信用卡，这样可以让大家相信我们俩是真的分开的。好吧，月月。妈，你死心吧。我是绝对不会嫁给你们介绍给我的那个男人的。妈也是为你好，小许，要不是你爸和他爸是好朋友，还轮不到你。妈，我有喜欢的人了，我爸早就死了。如果他还活着的话，绝对不会卖女求荣的。他没用的东西，给我滚！张建华，是你辜负了离婚宴上，我要让你身败名裂。建恒，这种日子我过够了。他答应了，不过他要办一场离婚庆典。那你赶紧催他去订酒店啊！三天内要是离不了，我就去告他。别别别，我去催好不好？好好休息。嗯，叶律师。离婚的事情就麻烦叶律师了。离婚宴，明天晚上我保证他净身出户。谢谢。就是那个，明天要不要邀请徐总？徐总愿意来的话，那自然是欢迎的。您还是到别的地方看看吧，这里是不可能有您孙子的。就住在这里啊！这里一晚上的房价都抵得上您一个月退休金了吧？就是，您这穷酸味儿都快熏到我了。难不成您孙子是什么大老板？上次都是你们总经理来了，也不敢这样和我说话。难道您还是哪位大人物啊？您再打扰我们，我们就要叫保安了。你们公司就是这样培训你们的吗？沈经理，写五千个字的检讨，并且扣除这个月的奖金，真绩效。爷爷，您是要订房吗？我来替您陪。爷爷，您是要订房吗？我来替您服务。不订房，爹，我来找人。但
，我们酒店规定不能泄露客人的隐私的。您看，要不您打个电话让他下来接您，或者您把房间号告诉我。这个臭小子，我给他打电话他也不接。为了逃婚，跑到了海城，看我不打断他的嘴。这个小姑娘态度倒是挺好的，这是我们应该做的。你帮我订个套房，我天天在这里蹲着。我就不信等不到他。但您的身体，您放心，我心里有数。这姑娘不错，我一定介绍给那个不争气的东西认识一下。爷爷，这是您的房卡。谢,谢。爷爷，你怎么来了？老爷子，您开这种没说一声。我说了好，让你们俩继续跑啊。你不是看不上沈家的二小姐？回头我再给你介绍一个，你肯定会喜欢。谁啊？我忘了问他名字了，等他明天上了班，我问问清楚。哎，小姑娘，你等等我。小姑娘，你叫什么名字来着？爷爷，我叫沈月。今天没上班啊？我是要去准备晚上的战袍。战袍？需要很华丽吗？那当然是越华丽越好。我刚好认识一家造型店，要不我带你去？好。小梅要买这么贵的衣服吗？当然用得着，我可是求了我爸好久才帮我预约试搭店。哦，你想被那个黄影头的比？哦，好漂亮！沈姐姐，这么巧，你也在这儿？这不是为了晚上的宴会做准备吗？你知道这是什么地方？这里一件衣服就能抵得上你好几个月工资，比你的紧、嗯。你们可要注意了，有些人可能会手脚不干净，可别连累了大家。嗯，你是在说我吗？做贼才会心虚，我建议你们扒光上搜一搜。可没有头，你说没头就没头。我告诉你们。他就是一个酒店服务员，怎么可能买得起你们店里的东西？他悄悄混进来图什么？你自己想。哼，我看你真是狗改不了吃屎，自己偷人上瘾，觉得全世界都跟你一样吗？你沈小姐既然这么清白，那就把衣服脱下来让大家看看。对不起，沈小姐，希望您配合一下。好，但是如果证明不是我偷的话，你们得跪下来给我磕三个响头，并且跟我说声对不起。好，我要亲自监督你。还不自己把衣服全脱了？还说你没偷，这是什么？小梅，你看，你能污蔑我？我没有偷。现在证据都已经确凿了，你们看看，他就是一只阴沟里的老鼠。我们一起扒掉他的衣服，说不定就能跑更多东西。我开始。住手！我看你们谁敢动他！我说你怎么赶到这里来？原来是找了个老头包养你的。我说你怎么赶到这里来？原来是找了个老头包养你的。你怎么再说这种话了？小心我撕烂你的嘴！哦，你快拉着他，就跟菜市场一样了。嗯、放心，爷爷给你做主。沈月偷东西，证据确凿，就算有人替他撑腰，又能怎么样？你现在倒是挺能叫唤的，那要不就报警吧。我相信这种店里一定是有监控的。等事情查清楚了之后，我一定会举报。这这可能是个误会吧？沈月，不等着！喂，你个宝贝，这就是你们店里的服务意识吗？抱歉，老先生，我们店里物品都比较贵重，丢一点我们确实难以承受。所以你们就污蔑别人？您说话也太难听了。你们做的难看，就别嫌我说的难听。老爷子今天给你们上了一课。那我来跳，让我看看那店里的东西有多么贵重。老爷子喽，对得起。爷爷，真的跟他们一般之气。我让你跳，你就跳。要是我年轻的时候。可以把他们头给顶掉喽！你爷爷注意身体，真的。谁敢在我们工作室闹事儿？经理，你可算是来了。这个老头才毫不讲理。徐徐老，还以为你在海城发迹了，不认识我老头子了。
，哪能啊？要是知道您来，我就直接闭店，专门接待您了。嗯嗯，就是他们得罪了您。我没有得罪我，得罪的是我身边的这位姑娘。说不准啊，她将来就是我徐家的孙媳妇。掂量着啊，对不起，对不起。你们还不放肆给这位姑娘道歉？对不起，弄错了。为了表达歉意，您今天所有的衣服我来买单。这老爷子究竟是什么来的？你们两个被开除了。经理，我们真的不是故意的。你们的性格我还不了解吗？一向拜高踩低。不是跟你学的吗？知道你们刚才得罪的是谁吗？他孙子可是全国首富许绍成。许绍成的夫人，完了。赶紧离职吧，兴许他一时高兴能放过你们。徐总，完了完了！徐总，您来了。你们店铺服务升级了，行这么大您您您别取笑我了。行了，别说这些，我赶时间，赶紧给我挑成合身的衣服。您您不是来追究责任的？追究什么？赶紧挑，耽误徐总正事，你们就中午关门了。啊，好好，马上。两位来了，里面请。这离个婚。还办个晚宴？谁知道啊！都怪沈月那个小贱人，非要搞什么离婚晚宴。为了家产，你就再忍忍吧，等他净身出户就好了。韩、啊、儿，小梅，小梅今天可真漂亮，果然人比人气死。看看沈月那个气质，差我们小梅八条钱。建恒好本事啊，都开上奔驰了。就是，有些人就是没有那个享福的命。爷爷，您确定要进去吗？我怕等会儿会砸起来。那我更要跟着了。早知道他们这么砸，爷爷白天的时候啊，就不该轻易放过他们。放心吧，爷爷，等会儿只会让他们更丢人。嗯、我费着小梅的心情嘛，可能是想巴结我爸的朋友听到了婚。儿子真是好眼光啊！小梅可是咱家的福星呐、啊。这是谁呀？一看妥妥的白富美呀！谁知道的？我也没见过。谁呀？怎么是他？建恒，他就是我跟你说的给沈月花钱的老头。好啊，沈月，这还没离婚呢，就找到老头了。没想到沈月是这种人，可能是没有父母介绍管教。放肆！你们可别挑着大粪放屁，自己不知道自己挑。我是月月的爷爷。爷爷。我可经常听你说你没有家，爷爷，咱不跟这帮人置气。你还想不想离婚了？如果你还想离婚的话，你今天最好都安安静静的。反了天了你，沈月你，妈，先别冲动，等宴会过后再说。你准备好了吗？就算你有华丽的外表，也掩饰不了你的狼狈。沈月，别装。其实我要谢谢你的，谢谢你让我脱离苦海。爷爷，我们走。感谢大家来参加我和赵建恒的离婚晚宴。这场令人恶心的婚姻，终于要在这儿画上句号。说什么？啊？嗯、啊，怎么回事啊？是啊，下面大家抢着大屏幕。啊？怎么会这样呢？怪不得他们自己家人对小梅这么好。管家，给我们管家！你们不要听这个小贱人在胡说，这些视频都是假的，假的。他就是不甘心，他在造谣生事。我不甘心。啊？我是不甘心啊。遇到你们这一家子的垃圾。让儿子婚内出轨，转移财产，你们二位更甚。为了这个小三，到我工作地方来砸我，侮辱你！我今天所得都不及你们的百分之一，你们一定会遭报应。这张帅，看我砸死你！看，看你们今天谁敢动？老东西，知道我爸是谁吗？哼，爸是谁啊？
，便在这告诉我：“我爸是城建集团的高为副。”好，城建集团的副总，天哪，是高，竟然是这样的大名，识相的，你别掺和自己的事儿，免得你这把老子。要。爷爷，林耀还是先离开的，这件事情跟你没有关系。我还当是谁呀？你在城建集团。还是个副总，我一个小拇指就能捏死他！你怕风大傻的舌头，竟然敢围我！我个贱人，给我放开他！刚才那个很神奇，穷管，把他给我按住！现在可以放人了吧？夏寒，你别管我，这个老子可不敢对我怎么样！啊、明白，快叫救护车！那是我爸，别动，我胆子。月儿，你没事吧？小陈，刚刚那人的背影看着好像老爷子。别废话，宴会不就开始？不会的，你个情绪品弱。爷爷，今天真谢谢你了。你是个好孩子，让你受委屈了。爷爷。要不您还是离开海城吧？怎么，我看上去像是怕他们吗？虽然不怕，但是老话说得好，强龙难压地头蛇。万一……放心，不用怕，我就是担心你这个身份。我的身份？我想把你啊嫁给我的孙子做媳妇，就是吧，怕他觉得你是二婚。爷爷。我我配不上你的孙子的。我说配得上就配得上，不过我还得让那个老太婆同意呢。我这就叫他过来。沈月，你最近是个得罪什么人呢、啊？城建集团的没搞，让我找个理由开掉你。城建集团？是啊，咱们酒店还属于城建集团。要不你去求求领导，这里是不是有什么误会呀、啊？没有误会，为了不让您为难，我还是主动辞职吧。别喝了。你凭什么管我？你们男人没一个好东西。对。我不是什么好东西，带你跟我回家好不好？哎，走。啊，痛，痛痛痛痛！坐坐坐，这条腿吗？嗯。那、啊，你你轻点。好啊，沈月啊，还是你有本事，刚和老男人搞在一起，现在又和小白脸搞在一起了。小白脸，他说你是小白脸。他不认识你吗？故弄玄虚。哼，你不会真的不知道他是陈建集团最大的领导吧？什么？哼，你不会真的不知道他是陈建集团最大的领导吧？陈建集团最大的领导。<笑>你是喝多了还是没睡醒啊？城建集团最大的领导能跟你这种二手货搞在一起？你嘴巴给我放干净一点！怎么，戳到你痛处了？还有你一个小伙子靠一个女人养，恬不知耻！你，我怎么恬不知耻？又不是谁都有这个资格当小白脸，真不要脸！要脸有什么用？不要脸才能活得更好。而且这个道理你应该比我更懂啊！你。哟、呃，嗯、呃，你注意力的？怎么心疼了？我让你注意力的，最好得让他半身不遂。放开我！你们这对狗男女，害得梅梅险些流产。我告诉你们，梅总是不会放过你们的。你最好问问梅远征，看看他敢不敢、呃。你不要为了一个畜生影响我们酒店的声誉。啊！怎么，怕了？怕了就说怕了。
，这是离婚协议，怕了就赶紧把字签上，然后给我滚出皇城。”梅总还兴许能放你走吗？我净身出户。怎么？我们的共同存款就只有一万，房子也被我抵押了。房子的首付是我付的，而且所有的房贷都是我还的。那白纸黑字你自己写的字，这<笑>这个我是不会签的。我无耻！你跟这么多男人搞在一起，协议我已经给你了。看完抓紧给我签上，不然你走着瞧。狗只会无能狂吠。一套小房子而已，你可以签。对徐总来说当然不算什么，但是这是我这么多年的心血，我是绝对不会让他这么轻易就得到的。你不醉啦？啊，头晕，头晕，头晕。现在立刻给我在海城买两套大平层，地段要好，价格无所谓。怎么了，建恒？没事儿，沈月身边多了个小白脸，一上来就动手。我没防备，我才着了他的道。对了，那个男人还说他是承建公司最大的领导。不可能，我爸说承建集团的老总不在海城办公，他们一年都见不上一次。对呀、啊，我就说在公司从来没见过这个人。你放心，我会让我爸提拔你的，到时候肯定你还见了总经理。好，对了，我爸说，为了补偿我这么多年不在他身边，准备送我一套房子，在汤臣一品。什么？真的吗？嗯，当然，明天就可以去选房。太好了！从今天起、啊，咱们也是人上人了。这种高端小区可不是有钱就能买到。对。全靠我和儿慧眼识珠，能娶到小梅这样的儿媳妇。少城有事，等会才来。他在这里有两套五百平的房子，你可以选一套。租金我会正常付给他的。怎么这么晦气啊？走到哪都能看到你。怎么，丢了工作来小区应聘保安了？可惜就你这身板，不合适吧？还没闻到腥味，就听到狗叫了。你。沈月啊，你可真是好样的，又换了一个男人，你就这么缺钱吗？哼，要不是你们一家子的吸血鬼，我也不至于缺钱。你，我们小区门口不允许吵架，请问你们是业主吗？我就是小区业主，听风格的，这是我的业主卡。听风格的房子可是两百平的，价值千万，恭喜这位小姐。喜帖好歹一套，还不赶紧把这些不相干的人给赶走？这些人太影响小区形象。不相关的人，请尽快离开。听到没有？无关人员，请尽快离开。赶紧走吧，让他赶出去更丢人。谁说他不是业主？这是瀚海阁的业主。什么？瀚海阁听起来就不怎么样，不会是什么小户型吧？这年头，怎么连租个厕所都能成为业主？我们小区可是高端楼盘，不让这些穷鬼占了我们的便宜。我还一个业主不一样，面对欢迎，欢迎汉海阁业主回家。怎么这么大阵仗？瀚海阁是我们这里最大的户型，所以楼王的位置，单套价值一点五个亿。不可能，怎么会？难道那个小贱人是什么豪门隐藏身份大重检？哎，沈小姐，回头你一定要跟物业反馈一下，不要让这些穷人再便宜。嗯，你好啊，沈月，你竟然敢背着我隐藏财产，我要准备起诉。是啊，沈月，你的房子有我们家借恒的一半。好啊，喜欢什么样的房子，我送几套给你吧。去火葬场烧几套送给你。你太嚣张了！瀚海阁的业主有没有姓沈的？我就说嘛，你怎么能买得起这么贵的房子？租的房子就别来这里装笨。哦，对了，这是徐总让我你的房屋赠与合同
。如果你愿意，随时都可以成为八八八和六六六的房主。到了这个时候还不死心，拿着一份假合同就想成为龙龙的业主，怕是把你们卖了都不够。小梅，别生气，小心宝宝。算了算了，为了沈院这座下等人，生气不值得。下等人，那你们敢不敢跟我打个赌？赌什么？就赌。你手里这套房子，如果这份合同是真的，你手里的房子便自愿赠与我。难道这个贱人真的有什么我不知道的背景？那你要是输了呢？输了的话，你来说。输了你就给我跪地上，给我磕三百个响头，再把小梅的鞋给我舔干净。怎么，怕了？怕了就赶紧夹着尾巴跑吧！我怕跑的是你们几个。所以让沈月辞职是梅远征说的，是吗？呃，是。其实沈月工作一直表现都很好。我我知道了，你现在喊他回来上班，给他升职加薪。如果你连这个都做不好的话，我相信总经理的位置会有很多人抢。啊啊，是是是。经理。就是他们拿着瀚海阁赠与的合同，大白天的做什么梦？瀚海阁昨天才出售。朱经理，你不认识我了吗？是您啊？你怎么现在才通知我？你好好看看，是不是认错人了？这怎么可能？这位就是昨天一口气拿下两套楼王的人，我怎么会认错？现在可以把你的房子转交给我了吗？刚才是剑痕答应你的。对。是我说的，跟他又没关系，还没见过这么不要脸的。哎呦，我肚子好痛啊！建恒，你们可慢点跑啊！该还的，我迟早都让你们还回来。你怎么才来啊？笑什么呢？房子看了吗？满意不？还没来得及看呢。不用看了，我租不起。我送你。免费的东西才是最贵的。我不知道徐总您为什么对我这么好。如果只是因为那天晚上的事儿的话，您大可不必这样。我操！我操！我操！你们学我干嘛？我现在当着所有人的面说我喜欢你，我想追求你，可以吗？你觉得你这样很浪漫吗？没有经过女生的允许。这样做是非常不尊重的。我们之间的财富是不平等，但是我们的人格是平等的。现在我们平等了。徐总长这么大还没被打过吧？你个单身狗懂什么？这叫爱的抚摸。你没救了，全国都知道徐总是个恋爱脑了。我喜欢。让开。沈七什么？还以为自己是总经理啊？就是你被辞退的事儿已经传得人尽皆知了，所以呢？所以啊，我们特意来看一下你到底有多狼狈。哎，你们两个有这个功夫，还不如好好提升一下自己的业务能力。我失业了还可以挑工作，你们两个，怕是连我挑剩下的都捡不到。我数三声，再不让开，后果自负。哈哈哈哈味道怎么样呀？这是我从十几个房间里收集来的马桶水，你好好享受吧。你不是说客房马桶卫生要达到标准吗？沈经理，达到标准了吗？你们两个就不怕我去举报了？你去投诉啊！这里可是监控死角，没人会信你的。监控死角，好啊。想什么呢？你，你敢打我？这究竟是怎么回事？经理，你看，沈月在公然行凶，就是他当着您的面打人，这简直就是不把您放在眼里。放，听见了吧？总经理说您放肆。我说你们俩呢？哎呦，吴奶奶，你你这没没事吧？谁说的？您自己发的公告。我当时手抖
，发错了。沈月啊，从现在开始啊，就是咱们酒店的总监了，以后工作直接向我汇报。呃，恭喜你，啊，沈月，您升职了。搞错了吧，总经理？闭嘴！到底是谁在帮我？集团里面比梅远征还有背景的人，应该就剩下许少晨了。难道是他？你现在确定升我为总监了，对吧？对，你们两个品行不端，被开除了。你，你凭什么这么做？你公报私仇。沈总监当然可以这么做。你们两个知道你们每个月被顾客投诉多少次吗？要不是沈月把你们压着，你们俩早被开除几百回了。沈总监，我看你还是先回去换身衣服，剩下的我来监督。你们俩，跟我走。通知海辰集团高层，告诉他们我来了。这么高调？有些人爪子伸太长了，得给剁掉。有人要倒霉喽！什么？徐总到海城了？去到海城最高级的酒店预订包厢，给我来吧，我要亲自给他接风洗尘。是。建涵，我爸刚给我发消息说，陈建集团的徐总到了，要在海天盛宴举办接风宴，他特意给我们发了邀请函的。真的吗？那还能有假？今天晚上你一定要好好表现，如果得到徐总的期待，开除日后飞黄腾达。好，好，对不如果有机会的话，我一定要告诉徐总，有一个冒牌货、啊，整天打着他的名义招摇撞骗。让沈月吃不了兜着走。今天的事儿，我想了一下，那些保安跟那个经理，说不准是不是他们买的给咱们演戏的人。还得是你猜。爷爷，你怎么来了？我还给你带来了奶奶。哦，你们二位，你们请。这就是你说的那个孙媳妇儿？对呀、啊。啊、哦，奶奶您别误会，爷爷他就是开个玩笑，模样不错，其他方面有待于考察。你们真的不考虑一下我的感受吗？听说你是二婚，嗯，二婚也没关系，现在都讲究婚姻自由了。哎，奶奶，你也不要自卑。我家那个虽然是头婚，但是年龄也不小了。嗯，好好好，嗯，咱们先不提这个了。奶奶，你也刚到，饿了吧？要不咱们去吃个晚饭？嗯，刚好我们也有个混吃混喝的地方，在哪儿？保密。行了，我也饿了，你带路。好嘞。愣着干嘛？走啊！我把我家小的那个介绍给你认识一下，不满意就当交个朋友了。啊啊啊！这酒店真豪华。他是真的好。建恒哥哥，你这么有能力，总有一天一定会比那个徐总更厉害的。你还真是阴魂不散啊！这句话还是还给你吧。怎么，想拉着两个老帮子进去蹭吃蹭喝啊？我告诉你，没门！他骂我老帮子，我老吗？奶奶，你很年轻的。那他是乱说，乱说话受到惩罚的。哦、啊，妹妹。你死的！你敢打我！今天我就让你们去见阎王！你有什么冲我来？放心，今天你们一刻都跑不掉。来人！你们想干嘛？现在知道怕了。看你个大头鬼，我看谁敢动我们！就谁敢动？爷爷奶奶，咱们好汉不吃眼前亏，要不我换个地方请你们吃站住！站住！让你走，你还想怎么？想走也可以，你们三个给我从这儿爬到酒店大厅门口，边爬边说我是走。你是怎样这么没带脑子？会不会说人话？怎么不愿意了？给我上！我爸是梅远征，你不懂可是海城总监的存在。上吧，兄弟们，惹不起。梅远征算个屁呀、啊！你们知道我是谁吗？你是谁呀、啊？你是想说？
你是连徐总见了都要下跪，既然知道了，怎么还不赶快道歉啊？<笑>沈月、嗯，你请的演员能不能有点心意？一会儿是冒充徐总，一会儿又来了两个比徐总还有的错。谁在这说？连徐总过来都要给他跪下磕头的？爸，你终于来了，你可要替我做主啊！就是这个贱人，一直欺负我，现在还追到宴会上。你就是沈月。是呀，怎么样？本打算放过你一马，没成想你自己找上门来了。放我一马？你指的是暗示那个总经理把我开掉吗？梅总的小肚鸡肠，我可算是领教到了。你找死！梅老狗，你睁开眼睛看看，爷爷我到底是谁？是，我就是。这不会真是什么大人物吧？难道你是这个女人的爷爷？我就说嘛。全国找不到第二个像徐总这样的人。冀州令牌在此，本眼中，你可知罪？爸，怎么了？还不赶快跪下！爸，你，你再不跪下，你就不是我的亲生女儿。我把你从梅家除名。哈！你嚣张啊！你们要是再敢欺负爷爷！就是和我过不去，不敢，是我们有眼不识泰山。这都可不，月月，你说怎么惩罚他们？月月，你说怎么惩罚他们？那就以其人之道还治其人之身。你们不是说很喜欢趴在地上当狗，那么去趴。沈月，你别太过分。住口！帝都金令，隶属于帝都四大家族，总共四块。见金令者，如族长亲临，你想害死我们吗？想不到这两位来都这么大了。哟，哎呀，我帮你带了，我们快回去先。准备好了吗？送给梅远征的大礼，一定会让他终身难忘。幸亏今天运气好，地中四大家族，哪个都不是我们能够惹得起的。徐总的许家是四大家族之首，接下来就是陈、叶、沈三家，实力都略逊一筹。真的有沈家？沈月不是过了吗？小白脸儿，恭迎徐总莅临海城。爸，你是不是认错人了？小梅，建恒他不适合今天这个场，你带他回去吧。你怎么这么陌生、啊？赵先生，我们又见面。哦，你们认识谁啊？我来介绍一下，建恒是我们公司成绩和水平都非常优秀的晚辈。我今天带他来呢，就是为了让他和您学习一下。我也觉得赵先生的能力十分突出。梅总，你真是慧眼识珠。哪里哪里，能发现这么不要脸的？什么？要我再说一遍，还不赶快给徐总道歉？徐总，对不起，都是误会，我真的不知道您就是总裁，就是因为不知道我身份，所以你才暴露了真面目，是吧？是的，那个沈月就是被我玩烂了一个二手货，他根本就，就是不知道。还记得我吗？你、你、你、我、我、我。就是，那两套房子是徐总送给沈小姐。敢在徐总面前说沈小姐坏话，活腻了吧？说吧，你要怎么处理？我和这两个人没关系，徐总。啊！你只不过是个私生女，你妈在外边的男人不止我一个。我知道你是谁生的。那种看来是要大鱼入侵啊！我全力支持徐总。赵建恒用这么粗俗的语言侮辱沈小姐，我看把他的舌头割了吧。我看，把他的舌头割了吧！啊，不能这样！活该！徐总，让不让我亲自动手？接了他，今天就放过你。姐
，把梅总带进去。是。他们都签字了，和这事儿没关系。行州，梅总，公司查到你贪污受贿、滥用私权、性骚扰女下属等数十项罪名，你就等着被起诉吧。完了，我完了。另外，你也被公司开除了。可以回去收拾东西了。对不起，他有什么？奶奶，先忍住，我带你去医院。你说他会喜欢这份礼物？继续，我来就好。你累了，赶快回去休息吧。我不累。爷爷奶奶，你们还没有吃晚饭吧？要不我出去帮你们买回来。这孩子真好，我没看走眼吧？那不怪你吗？病的不是时候，要不然跟咱们大孙子见面。怎么，徐总是又想挨打吗？你想打我？可以啊。但我怕你的手蛋，无聊。我想送你个礼物，但我不知道你喜不喜欢。嗯，你说的是升职的事儿吗？嗯，谢谢你。就一句谢谢。嗯，那我还能请你吃饭。呃，不过呢，还有两位老人家一起。好吧。只是这份礼物怎么办呢？你想要的东西我给你拿回来了。你要怎么报答？嗯，你你离得太近了。谁让你身上的味道这么好闻？我很喜欢。少晨，你一直都这么无赖的吗？我只对你好。哎，说好请我吃饭的。我说的刚才我说的。少晨，给你下的人查到了。少晨。给你下落的人查到了，哎，是沈家二小姐沈瑶。怎么会是她？你认识吗？哦，不认识。没关系，人我给你带来了。放开我！沈月，沈月是你吗？沈月，你爸刚死，你那个婊子妈就带着你嫁给了我爸，他们可是亲兄弟啊，也不怕被人笑话。我该跟我说的。你妈抢走我爸，现在你又要抢走我的婚约，你居然还在这给我装无辜！沈月，到底贱不贱呢？婚约是你的，我不要。啊，你最好记住你身为母亲，叫我滚出沈家。少成哥哥，刚才那个人是沈月吗？吴可风啊，反倒是你。追到海城来给我下药。可是按理来说，我们都已经结婚了。你的意思是怪我喽？啊、哦、不不不，我不是那个意思。沈瑶，我再跟你说最后一遍，你我的婚约已经取消了，我们之间没有任何关系。今天看在沈许两家的交情上，我放过你们，但你要再敢作死，建议替你找钱。少成哥哥，你怎么能这么对我？郭总，拉下去。一定是沈月那个贱人在搞鬼。喂，妈，我找到沈月了。沈小姐，你，少晨，我不想听到关于他的任何事情。没事吧？我忘了。没事，没事。我送去医院。那。哎，惨了惨了，月儿这丫头啊！好像和那叶家的公子是一对儿哎！别乱说，我亲眼所见的。你和那臭小子不说好了吗？明天咱们午餐医院见面啊！既然月儿都同意了，那就见一见。咱们家少成可比叶家那小子优秀，只有不努力的锄头，没有挖不开的墙角。你是今天的相亲对象，人家那个真不算啊！我
，月薪四千，根本花不完。婚后你就负责家庭主妇。你说什么？大蛋，别说话，很不礼貌。夫为妻纲，以后你就听我的。你呢，颜值虽然很 OK， 但是黑了一点点。女人嘛，年纪越大越贬值，而我们男人。但是越老越吃香啦！跟你说，打住！你是许爷爷的孙子？我怎么可能姓许呢？月薪四千呢？啊、哦，那就好。那我劝你，还是好好清醒一点。你这种男人，从青铜器时期活到现在，也不值钱。我突然想起来，我十二点还有个会。我先走了。那个，你的，你先坐会吧。你什么东西？哎，等一下，把饭钱摁一下啦。沈月。啊，她是我老婆。她是我老婆。你这么帅，我觉得我们三个人可以一起生活。嗯。啊。那真是太好了，这样以后你就可以替我挨打了。你是不知道，还有暴力倾向的，我每年至少要被送进抢救室十几次。不过现在我们你，我们两个加起来的话，大概每人只要救治五次就可以了。但是，我觉得最严重的一次，我的头都差点被。实在是太可怕了！哎，小姐，小姐，你别走啊，小姐。林<笑>影，那可不，你相亲？不知道爷爷奶奶在搞什么鬼。不会这么巧吧？难道许少成就是许爷爷的孙子？你准备怎么跟爷爷奶奶交代啊？对于不喜欢的人，自然是回绝的干净。不错嘛，就是应该这样回绝。我怎么嗅到了一丝阴谋的味道呢？啊，呃，那什么，天色不早了，我要回去睡觉。哎，等等，为了感谢沈小姐替我解围，我有没有这个荣幸，请你吃个晚饭呢？<笑>许先生，还是不要恩将仇报啦。我们玩个游戏，一二三，木头人，不许动啊！可以动了没？沈月被绑架了，给我调集所有力量。翻过来，你也得给我把他找到。看到我很意外吧？看到我很意外吧？赵建成。我以为你是个聪明的人。给我闭嘴！都怪你，害我丢了工作，害我爸妈给公司辞退，还害梅梅流了产，害得我一无所有，都是你！哎呀，不好意思啊，你能疼我吗？不是很能说吗？说！你这样是犯法的。给我闭嘴！我现在管不了这么多了。许少成不是爱你吗？我现在就打给他，我看给他多少钱，已经买你这条人命。喂，许少成，你的小情人在我手里，给我准备十个亿来买他一条命，你愿不愿意啊？放了他，我给你二十亿，就是不敢伤害他，让我全家陪葬。他妈说句话呀！嘉华，你不要吵到我，我许少成会杀了我们的。嘉华，嘉华，你快来救我，嘉华！快来救你爹！你听到了吗？我现在顾不了这么多了，我现在就管管我自己呀，顾不了你们了。给他们说，给我准备二十亿，还有一架私人飞机。说，你不是很能耐吗？我说，赵建和你冷静，我现在就去给你准备，但你必须得给我保证沈月的安全。我只给你半小时时间，到时候
，我就要带着他一起下地狱。信号追踪到了，在一个烂尾楼里。你要来喝点他许少成到底有什么好的？这么多女人，为什么偏偏看上你了呢？我不知道。不知道？是不是你床上功夫了得呀？我正好也要尝尝，是什么滋味？你放开！放开！住手！你们也是来送死的，是不是？啊！少臣，有个人给我陪葬，这样我也知足了。<笑>我只要他留一口气。啊啊！啊徐总。全球最顶尖的外科专家都在往这边赶，一定要救活他，救不活你们医院就没有存在的必要了。是。你醒了，来，谢谢你。跟我说这个干嘛？你看，我说的是真的吧？你别着急，我有话要单独跟月月说。月月需要静养，请你们出去。这是你的意思吗？小陈，你先出去一下。那我去给你们领食堂。月沈月，你贱不贱啊？你怎么不去死啊？你忘了当时他怎么跟我说的？月月，不是我说你，你这么多年都没有消息，让我担心了这么久。担心？你看我躺在病床上，连一句关心都没有，上来就是责问，这就是你所谓的担心。怎么？我看你这不也没什么事吗？难道还要妈对你三跪九拜？你要是有你妹妹一半懂事，我也不用找你这么久。有事儿就直说。如果你们两个过来是给我秀什么母女情深的话。我没有兴趣看，那我就有话直说了。你这么久不出现，当年的婚约，许家和沈家已经默认是你妹妹了。你不能和你妹妹抢东西。我对你说的什么婚约没有兴趣。放屁！那你为什么要一直勾引上城哥哥？当年要娶我的人是许少臣。妈，你看他演的多像呀，真是又当又立。不管你以前知道不知道，反正你现在知道了。你就放弃许少成，把他让给你妹妹吧。许少成又不是我的什么物件，说让就让吗？你先生，说见我是怎么做你的？毕竟下药这种事情我干不出来。下药？没有，妈，他他污蔑我。我累了，你们走。你要是敢骗我，烦死！滚，你给我滚，滚出去！月月干什么呢？你在干嘛？月月，你没事吧？许爷爷，许奶奶，是我。沈阳，许伯母，许伯父，这都是误会。你怎么也来海城了？沈阳戏影，你们给我个解释，为什么这样对待病人？奶奶，这都是误会。我跟他是弄着玩的。对对对，这沈月呀，是我大女。今天我和瑶瑶过来，是特意来探望她的。原来有一只少城哭着喊着想娶的沈家大小姐啊，这真是缘分啊！对，缘分注定你和少城是天作之合。姐姐当年就是为了逃离许大哥才离家出走的，你们不要为难她。是啊，我看瑶瑶和许少城才是天作之合，<笑>我们家月月配不上少城这么优秀的人。你再说一句，信影，我一直以为你嫁给沈鑫是为了月月不受委屈，看来是我错了，你完全是为你自己。
，沈阳和月月谁是你的亲生女儿？没想到你还能说出这样让人诛心的话。还有你，奶奶，你我跟你开个这个玩笑，你就受不了了吗？你当我瞎了吗？刚才你用那个力气，恨得一下子掐死月月。小小年纪怎么这么恶毒？我家少神就是打一辈子光棍，也不会娶你这种女人进门。我改天再来看你。奶奶，爷爷，你们别这样，我很好。这孩子懂事的让人心疼。那奶奶以后就多疼疼我。以后有奶奶在，我会让你受半点委屈。还有我，我们呀，从酒店总经理那儿听说你住院了，你奶奶呀，恨不得插上翅膀要飞过来。哎，你们怎么在这儿？哎，你怎么追到这儿来了？来的正好，我还想知道一下你相亲的事情呢。别提了，我不就结婚晚点吗？怎么至于谋害亲孙子？谋害？对呀、啊，人长得丑我就不说了，我感觉他这儿都有问题。你确定？然后再详细给我说说相亲对象的事儿，就那个，扎俩大辫子的那个，整天嘻嘻哈哈。为什么感觉说是是两个人？哎，不说了不说了，反正我就告诉你们，我有喜欢的人。那我们就不勉强你了，月月。我给你介绍，这是少城。以后你们就做个好朋友。奶奶，你们认识啊？这就是你寻死觅活要娶的沈月啊。我知道啊，可是你不喜欢没关系，以后不要说再难听的话了。谁说我不喜欢了？谁说我不喜欢了？少晨、嗯，奶奶，其实我跟少晨他一直都认识，但没有想到你们两个是他的爷爷和奶奶。你们认识啊？那刚才哦，原来你们给我介绍的相亲对象是他呀！我说你那天怎么会在餐厅出现呢？奶奶，我认错人了。你徐主任有认错人的时候？我们不止认识，我们关系还好呢。怎么样？普通朋友啊？怎么就普通朋友了？那就比普通朋友好一点点吧。就一点点。五爷得了认错，你俩认识就好了。结婚这种事情急不来，先慢慢好好相处。你你两位先慢慢聊，我去找医生问问病情。那你先去吧，我需要一个人陪。那让少城陪你去吧。不行。瑶瑶，你千万别做傻事啊！猫哭耗子假慈悲，一个女儿当然是傻家孩子。你怎么可以这么说妈妈？妈，你也不问问你自己配不配？你是我亲妈吗？我就算不是你亲妈，我好歹她是他妈养了你这么多年。好啊，既然你说你心疼我，那你去告诉沈月，让她把孝成哥哥让给我，这样我就认你当妈。我在想办法、啊，办法？你还能想什么办法？要让沈月去死吗？就像让大伯死的一样吗？在胡说什么呀？我是胡说吗？只要他一死，沈家就是你当家了，这样我就可以名正言顺的嫁给你了。你放心，我会让他死的悄无声息。当年大伯在海上遇难，不就是你们自画的吗？你怎么知道的？你管我怎么知道的？告诉你吧。我跟我爸才是一条心，你们母女才是外人。你爸告诉你的？当然，我再想想办法。但是这件事情，你必须要保密。好，自然。恭喜沈月，恭喜，恭喜。不给你黑蒙蔽的苦难，我没有。月月，嫁给我。好浪漫呀、啊！好羡慕这位沈小姐、啊。听说这位学生是教过水父，竟然在医院守着他，照顾他这么久。嗯，你快起来。我不。你要是不起来的话，我叫爷爷奶奶叫醒你了。他们会支持我。他们好恩爱呀！嫁给他，嫁给他，嫁给他。我找你有事
你不能和许少成在一起，你不能和许少成在一起。你这么多天不出现，就是为了来跟我说这个的。我这几天很忙，你先看看这个再说吧。爸的遗嘱，对，你爸不同意你和许家的联姻。这份遗嘱我也是一年前才拿到的。你爸在北城还给你留了几套房产，这份遗嘱是真的。好，我知道。幸亏拿出了几套房产，不然真不好骗。在想什么？你爸不同意你和徐家的联姻，没什么。现在播报重要财经信息：华人民色月创办的智联数码今天在纳斯达克上市，上市当天市值达到三千亿美金。爸，总裁已经为你买好了回国的机票。让你调查事情，你调查清楚了吗？您的女儿目前可以确定在海城。帮我改签机票。先去海城。是。月月，这么多年你过得还好吗？爸爸终于可以找你了。你，你认识 Mr. 月吗？他是一个传奇人物，也挺神秘的。据说从创业到上市也就用了几年。你感兴趣啊？我听几个国内的合作伙伴说，他最近要回国。那那你可以带我见见他吗？替我安排一下行程。好的，总裁。走，下车。不是回酒店吗？哇，你是变色龙啊！一会儿热一会儿冷的。许少晨。<笑>好了好了，来。把眼罩戴上，干嘛呀？神神秘秘的。戴上你就知道了。还不能摘下来吗？到了。爸，月月，恭喜你看布了，我给你留七百块钱啊。对，七百块。敢和你妈联合起来一起骗我！来来来，兄弟们。来来来来干一个，来酒一杯。感谢我姚姐，干一个。四位先生们，来，姚姐马上。小奥礼物吗？我是沈瑶，现在立刻来隔壁包厢来见我。没空。想不想知道你爸是怎么想？你到底想要干什么？否则，我什么不会说？你们先吃，我去趟洗手间。我陪你去。女洗手间。没事儿，我不识字。变态不能。小陈，你养上了。你放心吧，我很快就回来。瞧瞧，这就是我给你们的礼物，满意吗？满意，非常满意。这妞有不少钱吧？免费？免费？不会是有什么病吧？她可是我姐，保证清白。小妞手挺滑呀。感觉脾气还挺大，沈<笑>瑶<笑>又在搞什么鬼？刚才电话里是什么意思？着什么急呀、啊？坐，我没空陪你玩。那好，把这个酒给我喝了，我就告诉你事情的真相。你当我傻吗？你既然都已经来了，就证明你一定会喝。那我就信你一次。现在可以了吗？真蠢！
，全部都上成哥哥看上你哪点了？不过这酒可以能让你睡上几天。三零三，抱歉，快点过来，快，把他带走。你们要去哪儿？你他妈谁呀、啊？找我死啊！我让开。双城哥哥，我看姐姐她喝多了，想送她回去的。去告诉沈星，把她带走，不然我亲自会被镇长的算账。笨蛋，每次都把自己置于险地。双城哥。干什么去啊？我睡觉啊。不行，在这里是照顾月月。他没事儿。追求女孩子一定要细心。你该不会是那个意思吧？你让我趁人之危啊！你让我趁人之危啊！这是你自己想的，这是你说的嘛？你今天晚上就别睡了，明天早上月月醒来第一时间看到的。必须是你！哎呀，好好好，我知道了，我知道了啊！记住了，记住了。你要是敢碰月月一指头，明天早上醒来，我要亲自把你送到警察局。不知道在以为你是他爷爷呢。你哪知道你给我惹了多大的麻烦？哎呀，老沈，你可别这样啊！啊你给我滚！用不着你在这给我装好人！我想让你的女儿嫁给少城哥哥，你就直说，不要在这假惺惺的骗我！我我没有啊！好了，徐少城，他既然来了海城，还这么不给我面子，那我也就只能答应他那些叔叔伯伯们的合作了。你干嘛？啊！你怎么在我的床上？你忘了昨天是谁给我打电话的？嗯。我我你谋杀亲夫啊！谁让你耍流氓的？而且我也不是你老婆。出大事了！奶奶，怎么了？少城啊！我听新闻上说，全国的民企高管今天突然要在海召开什么深层会议，地点就在海城大酒店，时间是今晚八点到十点。你接到通知了吗？那几个叔叔都来了。爷爷，您的意思是他们是有预谋针对少晨的？他们是有预谋针对少晨的。很难不这样想。可是他们为什么会选在这个时候啊？因为我不在北城，这是他们动手的最好机会。你可以不去吗？你担心我？嗯，没有。少城必须去，示弱就代表着要失去那些相信他的股东。我陪你一起去。我会解决的。少城，我问你。你之前为什么一直说想要娶我？你还记不记得你高三那年救了个小男孩？醒醒，你醒醒！喂，幺二零吗？这边有个人，他晕倒了。你醒了。我会报答你的。是你啊！当年他们没弄死我，现在更加不可能。我答应过你，要报答你，我肯定会回来的。真不去啊？嗯。没良心。这么好看啊！不是说不去吗？我说的是不跟你一起去，但不代表我自己不能去啊。你有要钱吗
？没有。这你可能得在外面站一会儿喽。许少春，你这种人活该单身三十年、嗯。开玩笑，我一定会保护你的。嗯，这还差。这里没邀请过你，我和我的未婚夫一起来的，用一张请柬就够了吧？沈月，你看一看嚣张多久？二叔，三叔，二叔，月月，叫那么生疏干啥？叫我爸就行了。月月，我只有一个爸爸，他已经去世了。如果要叫二叔你为爸爸的话，怕您折寿。依旧是这样，牙尖嘴利。彼此彼此，二叔还是那么的老奸巨猾。哈哈哈哈！看看我这大侄女啊，一直都是这么嘴上不饶人呐。少少，你以后娶这个丫头进去。你可要小心了，三叔放心，我牙口好，就喜欢啃硬骨头。倒是你呀、啊，软饭少吃点，你消化不好。这宴会快开始了，我们入座吧。为什么要骗我？为什么要骗我？如果你说的是我跟少晨的事儿的话，我不相信我爸会说出那样的话。你真是冥顽不灵！你把那几套房产还给我。财产的话，我爸一定是给我的。哼，好，我告诉你，别以为你爸上了许少城就可以高枕无忧了。北城马上要变天了，到时候你可别来哭着求我。那我们拭目以待。感谢各位给我伸狗人面，在百忙之中抽空来到海鹏。你有把握吗？下面我为大家介绍一下今天到场的重要嘉宾的第一位，就是陈家的家主陈长胜先生。这第二位。就是叶家的第二掌门人，叶荣轩先生。这第三位是沈家的，不才，正是在下啊，见笑见笑。这最后一位，那就是我海城的第一家主，许家的。这肯定是许少城。那还用说，他可是许氏最有实力的人。许家的许焕山，许老先生，什么？这位不是退位好多年了吗？是啊，许少成也带会场，怎么也轮不到许焕山。肃静，肃静啊，各位！下面就有请许老先生上台来，给我们大家讲两句。许老先生，请。我知道大家有很多疑问，我已经二十年不问商业了。我这次来呀、啊，主要是告诉大家，我许汉山又回来了，老骥伏枥，志在千里，我一定能带领徐家走向辉煌。什么？你是要夺权吗？这么明显的事，可是他拿什么跟许少成斗？少成，你说一下，你能不能把位置让给二叔？二叔再帮你几年。这句话怎么回答都是陷阱。如果许少生拒绝，就会被扣上唯利是图的帽子；如果他答应，我自然是愿意我的二叔重新出山的。可是二叔啊，我不知道你是不是因为休息的太久了，导致你都忘了当初是为什么退下去。少成，你表个态就可以。哎，这事儿我还真得跟大家说清楚。我二叔当年隐退的原因是投资了十家企业，三家亏损。另外七家则是直接倒闭，导致我们许氏的资金链断裂，平白无故亏损三倍。什么？竟然有这样的事情？所以二叔啊
，我还真不好把这公司让给你。<笑>这少成年少有为，确实不错啊！我想你二叔、三叔他们的意思，你也很清楚。既然你不愿意，你二叔、三叔他们也不想强迫，他们想把手里的股份全都出售给你，你可愿意？这几个人手里许是股份价值几千亿美金。徐少成恐怕拿不出这么多现金。我可以回购。<笑>是啊，他们也准备颐养天年了，实在是没有时间再去等了。<咳>这是你二叔、三叔他们起草的合同，市值三千亿。当然了，二十四小时之内要打入账户。这么庞大的资金，谁能拿得出来？几位叔叔，不能再宽限几日吗？不能，你得体谅一下我们呢。钱不够没关系啊，正好，在今天这宴会上，咱把股份卖出去，价高者得嘛，正好人也多，这凑吧凑吧，就把钱凑出来了。<笑>这也是你们的意思吗？许家的股份竟然要出售。我没想到，我竟然能亲眼见到一个巨头的陨落。我不同意，你们无耻，没有家族荣誉，强迫许少生放弃掌权。把他给我带出去！谁敢动我的女儿？沈云烨，大哥，大哥，你没死啊？爸，真的是你吗？是我，是我，让我好好看看你。月月长大了，这么多年你受委屈了，那你为什么都不来看我？等下来再说啊，先把眼前的事情解决了。哼，回来又怎么样？现在沈家在我手上，翻不起什么风浪来。大哥，你没事可真是太好了。现在还好吗，大哥？你这是干什么呀？你设计我出事也就罢了，没成想你能这样对待我的女儿。大哥，别给你脸你不要脸，你女儿犯了错，我是在替你管教。管教，就是扔到海城让她自生自灭吗？这没你说话的份儿。你要听，就在这听，否则连你一起赶出去。咱俩的事儿一会儿再说。我宣布，我收买许氏集团全部股份。什么？这个人究竟是什么来头？哥，许家不会给你任何支持，你也不把风大，傻了舌。就这点钱，连许氏的股份百分之一都买不到吧？就这点钱，连许氏的股份百分之一都买不到吧？谁说我用这些钱买许氏股份了？今天的宴会，大家尽情享受，由我买单。这些钱够支付今天宴会的费用了吗？把股份售卖合同拿来。真的要买？你要知道，前二十四小时要到账的。如果违约，要付十倍违约金的哦。拿来，少废话。按合同转账。是。装，你就继续装，你们就等着赔钱吧。喂，许先生。啊！许先生你好，你买股份的钱到账了？啊！不可能，这怎么可能啊？你你害死我了！我们不卖了，不卖了！合同已经签订，绝不能反悔。月月，这是爸爸给你的礼物，原谅爸爸这么多年没有陪伴你。云烨，你不能就这么轻易的……我下决心的事儿，用不着你多嘴。爸，我。
你不是一直问我愿不愿意嫁给你吗？我现在回答你，我愿意。许氏的股份就是我的嫁妆，许氏集团没有人可以动摇。这就是我给你的彩礼。从今往后，月月就是许氏集团的董事长。干什么？当年设计我，所有证据我都掌握了，你们可以去接受调查了。啊，大哥，给我个机会啊！大哥，给我机会啊！大哥，月月，你不会怪我吧？爸，这些年你受苦了。煮的什么汤啊？怎么有股中药味呢？一会儿月月和少成回来，我专门给他们做的十全大补汤，保证早点抱成孙子。嗨，这次啊，嘿嘿，你别装了，你以为没看到？你把你小金库的资产都转给咱们孙子少成了，购买半个北城了吧？你还担什么心？这你都不发现了？月月。怎么样？怎么样？有没有大放异彩、打脸所有人呢、啊？有，不过不是我。你还活着？<笑>来来来，碰一个、哎。今天高兴啊，多多喝点这就可以啊。赵成啊，我不是给你……哎，不是，爷爷，你多吃点肉。那什么？那爷爷，瞎你又多什么？赵成啊，你这是不想让我说话呀？我给你那么多钱，你怎么就不拿出来买些股份呢？原来你有钱啊！我忘了。我哎呀，咱们说好的啊，那是你的嫁妆，我的聘礼，这可不能变。要不是为了给你解围，不让许家难堪，那么多人都看着呢，你可不许反悔。来，你俩整个汤。买两瓶的，趁热喝，尝尝好喝不？都喝了。嗯。累了，辛苦了吧？快，你俩早点回去休息吧。你俩累了，早点回去休息。不，累了，累了，早点回去休息。这合适吗？哎，这有什么不合适？早晚的事情，你再去的话，我就把你小时候尿床的事情对月月他们说喽。哎呀，孩子的事咱们不用管啊，咱们接着吃。嗯、来，回房休息一点。奶奶，休息真是干什么呀？奶奶，奶奶，你把门打开呀、啊！奶奶岁数大了，耳朵背了。奶奶，你把门打开好不好？你开门啊，奶奶，奶奶。看来出去是没什么可能。这么热，妖精没那么大、啊。那你愿意吗？我肯定愿意、啊。